兄弟们，早上好啊！我现在在阿富汗。来了一个大厨，让他给学生做那个鸡肉。咱们今天有大概七十个人，多少只鸡合适？七十个人，八只鸡啊，八只吧，八只差不多。那阿龙跟他说一下，来八只鸡啊，这里面冻的生新鲜的鸡肉啊，八只鸡全部小块啊，这么小一个。这么小，这个司机在称我的鸡啊，这三只大鸡啊，兄弟们，这阿富汗的鸡是真的大啊，跟火鸡似的，兄弟们，这个鸡是阿富汗的那个战斗鸡啊，这比我头还大，兄弟们看一下啊，我头就这么大，八只的话七十个人吃啊，没有问题。来，兄弟们看看啊，一二三四五六七啊，还有最后一只啊啊，八只，八只全部搞定。今天学校中餐就交给你俩了啊。中国的厨师和巴基斯坦的厨师啊，中巴友谊啊，咱们算一下一共要多少阿尼啊？五千三百六十四是吧？行，那我把钱给啊，大概是四百块钱左右啊。啊，兄弟们，四百多块钱人民币啊！我们现在去采购其他的材料啊，然后让司机在这里拿着。咱们这个西红柿来个十公斤，然后大蒜一公斤，姜的话一公斤，加上那个东西是五公斤。这个辣椒你要吗？这个很辣的，一公斤吧。半公斤够了，半公斤够了。现在这个蔬菜买好了啊。就是大大一箩筐，他把这个筐也送了是吧？啊，特别好。多少钱啊？老板算一下账，花了大概一百二啊。我们把这个材料买好了，放车上。蔬菜肉都买好了，现在得买这个调料啊，盐呀、玛莎拉呀、阿万香料店啊，玛莎拉你说了算。这些全部都是那个玛莎拉啊，印度玛莎拉，巴基斯坦玛莎拉，阿富汗也是玛莎拉啊。兄弟们看看啊，这个是今天中午给这个学校做饭菜的这个玛莎拉啊，五颜六色的，一共加了三到五种那个元素啊，兄弟们，这有点像那个金庸武侠小说里面的那个什么五毒散啊，但是这个是他们本地的这个玛莎拉啊，还有吗？大厨说了算啊！这巴基斯坦这边空运过来的这个厨师，兄弟们又额外多给了五百啊！光是买这个调料，我们就买了七八十块钱啊！这全是那个香料，就是阿富汗这边吃饭跟这个巴基斯坦差不多啊，盐啊什么的乱七八糟的都有啊！朋友们，我们食材买回来了啊！今天老师还有学生在帮我们忙，大米、蔬菜、调料、油啊，兄弟们。还有这个干柴啊，干柴等一下把它点成烈火啊，干柴烈火呵呵，这是鸡肉啊。今天中午的时候，那个中文老师呢会过来教孩子们学习中文啊，然后趁着他过来的前了，我们为所有的培训班的孩子们准备一顿可口的中餐。今天中午呢是一个红烧鸡块啊，这个红烧鸡块的话，由我们两名这个大厨啊，就是负责操刀啊。一个是巴基斯坦大厨，一个是中国大厨啊。老师们负责把这个淘米啊，然后那边开始炒菜吧。我们今天学校的老师又是志愿者的一天啊。今天中午在这里做一顿饭，寝室的学生们也一起吃个中餐啊。我们的女老师在帮忙洗那个鸡肉啊。这个地方是已经淘好的大米啊。这边我们也有那个女老师在帮我们剥姜剥蒜啊。这边咱们男同胞在这里劈柴啊。翻译在烧火、啊，烧火是个难活儿。烧火的话，容易把自己烧成非洲人啊！来了，兄弟们，厨师刘浩，起锅烧油了。刘浩，这个叫什么？你有颗粒的。<笑>兄弟们没毛病啊！你记住，每一个调料一定要把那个精髓喊出来。锅里倒倒水了啊！这个要煮米饭，兄弟们，这个油你觉得怎么样，大厨？啊，巴基斯坦五星级大厨 ，Mr. 六啊，洋葱锅里倒，洋葱锅里倒啊，到了，这个学会了，兄弟们，真的学会了，这不是我教他的，自己的，洋葱，哎，锅里倒，阿富汗本地人他们不吃鸡皮。所以他们会把那个鸡皮去掉。兄弟们，这个就是我们在阿富汗的团建啊，大家感受一下啊，大锅的鸡肉米饭啊。这边一会儿啊要放米了，兄弟们煮米饭了啊，冷水啊，冷水煮这个大米，大米锅里倒啊，水放太多了。把这个煮米饭不要放这么多水。这个不愧是巴基斯坦来的大厨啊。这个料炒得非常香啊！你这次是挑战你自己的这个职业生涯记录了啊！炒这么大一个锅，给七十个人做饭是个啥体验啊？挑战一下，给七十个人做一碗这个鸡肉咖喱啊！很简单，兄弟们，洋葱、辣椒先去爆炒，还有这个姜，还有这个蒜。一会儿的话，再炒这个西红柿，炒成糊糊了再放这个鸡肉啊，跟我们的做法不一样。鸡肉炒熟了再放那个马沙拉，马沙拉啊！这个就是风靡南亚的这个咖喱马沙拉啊！哇，这搞得烟雾缭绕的啊！西红柿锅里倒啊，兄弟们！
这两个厨师现场发生的一些争执啊。阿富汗厨师认为现在放西红柿好一点，巴基斯坦厨师认为五分钟之后放，五分钟之后放吧，五分钟之后放好吃就不怪你，要不好吃的话，他们今天就骂你啊。西红柿锅里到，西红柿锅里到了啊，兄弟们，炒完这个小料了啊，兄弟们，玛莎拉锅里到啊，现场弥漫着那种特别香的那个咖喱粉的味道啊，这你们哪是在吃饭？你们简直就是吃的那个元素周期啊。<笑>你看李彦龙手上抓的那个玛莎拉，太上头了。太刺激了！刚才那锅料都是非常香的，现在全是那个化学的味道啊！你看这一锅那个蔬菜都炒成了那个黑色的了。来，咱们把这个肉倒一下啊！中国和巴基斯坦人做阿富汗的菜啊，好不好吃没关系。这个我们两个老师买了那个今天的餐盒，还有这个大饼啊，该买的都买了，完美。你别说这个肉做的还像模像样啊，像那么一回事啊。咱们这个一般像做这个鸡肉卡拉伊啊，鸡肉不会放太多，咱们这个是分量加了非常多啊，七八只鸡啊。你看像那个鸡翅啊，鸡翅都比我那个手掌一样大了啊。兄弟们，我这个米饭和菜啊已经弄好了，哇，这白米饭，哇，太香了。咱们把这个米饭搅一搅，检查一下，这基本上都煮好了啊，水分刚刚好。兄弟们看一下，今天这个米饭是我这么长时间在这个阿富汗做菜啊。煮的最成功的一次，大家看，这有锅巴啊，有锅巴的米饭啊，但是没有焦，尝一下吧，非常的松软，非常的香甜啊，这是我煮的米饭，阿富汗煮饭一哥。再来看咱们的这个鸡肉啊，这个马沙拉已经进到这个肉里头去了啊，像那么一回事了啊，入味了啊，十分完美啊。待会儿的话就让那个老师还有学生出来排队，我们吃饭了啊。你跟他跟孩子们说一下，现在学习结束了，我们下去开饭。Let's go go， 开饭喽，开饭喽。来了啊！这些学生们都在这里等待着了啊！朋友们，费时一个上午啊，我们这个鸡肉咖喱啊做好了，看一下啊，这个卖相很不错啊，来展示一下啊，鸡肉咖喱啊，我们组织这个孩子们先排好队，排好队，然后开始吃这个鸡肉了啊！今天这个分量的话特别多。<笑>今天这个米饭做好了，学生们他们也是下完课了，我们就给他们送点这个米饭，送点这个肉，让他们打包带回家吃，或者在这里吃都可以。大家来看一下，巴基斯坦花重金请过来的这个厨师做的这个饭菜啊，确实像那么一回事啊，这个鸡肉啊都非常软烂了，入味了啊，香，兄弟，这个确实是巴基斯坦最高水平。嗯、来下一个哈，嘿嘿。哦，他们还有馕是吧？这个大的啊，一定要吃完、啊，你跟他们说，别浪费啊！哎<笑>呀、哦，再来点这个臊子汤，再搞一个。刘华大厨这个菜做的不错啊，这个这个这个这个给你多加一点上的啊。<笑>最优秀的学生，最优秀的给你多加一点，不用谢。来，这个也优，这个也优秀啊。鸡哥这个打饭厉害，你看。啊，你跟孩子们说一下，吃不够了再来，还可以加啊。现在我们给学生们发完这个米饭了啊，鸡肉你看还有一大锅，剩下的我们老师带着老师们一起吃啊。吃不完了可以一直加啊。今天这个鸡是管够的，八只鸡才七十个人，随便吃啊。<笑>这是咱们成年成年组的啊。这周老师，周老师来了，这不得。加了两个，加不完啊，怕你饿啊，全部加上啊，这个肉比米饭要多，搞啊，哇，这肉多啊，兄弟们，这肉太，哇，这这肉这肉咱们就是一勺满的啊。Oh my god! Oh my god! Oh my god! This is Wan Shu's. Wan Shu's family has some children. Help me open the door. I've been waiting for so long. Add some water. Add some water. Add some garlic. Come here. 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 嗯，哦，你跟他说这是巴基斯坦厨师做的啊，谢谢。我把吃，来，那好吃啊！你看这些学生们吃这个肉啊，这个家伙你看这么大碗全是肉，吃的爽飞了啊！要加一点是吧？不能浪费粮食。咱们今天还有锅里面还有很多鸡肉，待会儿的话会让老师打包带回家啊。他应该很喜欢这个巴基斯坦厨师做的这个鸡肉，那啊。拜拜，拜拜，拜拜，兄弟们，今天的这个鸡肉啊，全部光盘了啊，全部吃完了。咱们看看这个板旗啊，今天觉得这个巴基斯坦的厨师厨艺怎么样？<笑>
，不是，下次还想吃他做，他做羊肉厉害。哎呀，下次做个羊肉啊！下次你跟你老板来学校，你给他们学生安排全羊啊，全羊卡拉伊。他说今天开心是吧？嗯，好的，好好学习啊。说我下次有机会再来看你们，好不好？拜拜，再见。好了，朋友们，那我就正式的跟老朋友道别了啊，明年再回来了。好的，好的，粉丝，明年回来，好好好好靠你，教他们学中文的啊。好的，好的，粉丝，好的，粉丝，好的，粉丝，好的，粉丝，好的，粉丝。不浪费啊！明天见了啊！啊，拥抱哥啊 ！OK， 哦 ，OK，OK，OK，OK，OK，OK， 行了，兄弟们，任务全部结束了。老板再见啊！祝你一路顺风。你去中国飞黄腾达啊！兄弟，这个任务也结束了。Okay. 好了，兄弟们，今天就到这里，感谢大家的收看啊！哎，这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个有了吧？嗯，对吧？工作一直非常认真负责，也是比较兢兢业业的。他马上要回中国了，然后在这里的话，因为他也要走了，所以说我也就差不多任务也完成了，学校该建设建设好了。以后的话就委托朋友过来帮我看一下，偶尔我会打点钱。然后我这个翻译呢，他一直是我这边一个得力助手啊。如果说以后去中国了，兄弟们在这个苏州的朋友啊，该招待的招待啊，该请吃饭的请吃饭啊。我这个兄弟人非常不错啊，去中国了，到时候兄弟们一定要好好招待一下啊。走了。走，来，咱俩抱个吧。哎呦，别哭了，不会哭，咱们纯爷们会哭个啥？我靠！行，兄弟们再见啊！再见，再见，再见，再见，再见。小老弟，这是我们去年种的树，大家看一下，变化挺大。阿龙，这树现在长得可以啊，真好，你看，嗯，这么多东西，咋了？咋了？咋了？就早上过来，很多人吃饭。这里有一个，就是五年级的一个女学生，她在全校这个表现特别好，很突出。但是她妈妈前一段时间去办那个身份证的时候，呃，牺牲了。然后办个身份证怎么会牺牲？那个办个身份证的时候，那个地方就被被炸了，然后她妈妈在那里就牺牲了。然后现在她有一个后妈，呃，他们说那个后妈对她也不是很好，然后他们。条件也不是很好，后妈对他不好，他怎么知道的？不，二十四六个家庭吧，就是他后妈，因为他们经济条件不好，然后非得他呃让他在家里看其他小孩，然后他自己去工作，就是就不让他来这边上学,上学是吧？知道他家在哪吗？我们河南省巴拉丁，嗯，知道。那这样吧，我们去那个女孩家看一下。行，那我们现在出发吧。我们现在跟着熊大还有这个副校长一起去他家看一下，他们家很近啊，兄弟们看那边山上。这边就是很多学生，他们就住在这个山上里。这边是一个特别贫困的地方，大家看这个脚下的路啊，你们都能看得到，没有一块是这个水泥路。这些大山里面的这个孩子，现在在这边上学的话，人都变得更加的这个自信了啊。校长也这么跟我说，说这个确实非常好。我们来看看吧，真的。相当之贫困呀，就是待会儿的话会到那个女孩的家里，我们去看一看。今天那个女孩是没有来上学吗？没有来，估计她在家里有事儿。哦，在帮那个后妈带小孩是吧？哎，哦，这是她家啊。啊，她家是一个土砖房。啊 ，Hello， 欢迎你，欢迎你。啊，欢迎你，欢迎你，是这个女孩是吧？哎呀，你好啊，她还会说你好啊，怎么鞋鞋没了呢？要不我们先进去吧，对吧？可以，这地上是那个书包，还有一些杂物，看得出来有一段时间没有去上学了啊。我们走到里面去看一下，跟校长去他家看一下。这是你的书包吗 ？Yes， 对。啊，走，我们先进来吧。我们现在来到了这个小妹妹的家里啊，跟着这个校长一起过来。咱们问一下她，为什么最近老是迟到不去上课？嗯，就是她看看她的这些小妹妹，还有其他小孩、啊、那你家大人去哪了？爸爸妈妈呢？就是她的后妈去打工了，后妈去工作。爸爸也去工作，爸爸也去工作、嗯，就他一个人照顾小孩吧。对，那他家里几个小孩现在？他还有一个小弟弟，小弟弟太小了，妈妈带走了。那你可以带着他一起去学校上课，怎么不去上课呢？这几哦，他不仅是看他，他要还要看家，还要看家。哦，对。现在是这样的一个情况，因为校长和我说，这个小女孩她学习特别棒，最近一直没来学校，就是他很关心她，然后就是早上委托我，就是让我来他家看看什么情况，如果说有什么困难的话。想让我帮助一下他们学校的这个学生，那我问一下他，就是你想不想去学校上课呢？啊，嗯，很喜欢学习，必须是他们俩天天在家看着。嗯，那如果说不不看家怎么办呢？
میگه که خانر سین این چه دوزی مزدی ترا میشه؟ ها ها تو خوی به تو رو ام به تو تا مزی از افتا ده بجه خلاص شده تا داشت چی دین داشت شده دین تاش شده دین داشت شده دین تا جن دین می چوشوی شاشه این به تملی اشه خوشیان جا بو رو از اجی بین کن رو برن تا یکر خوی خی پا دیانگه رو خوشیان کن رو ها ده میفهم. نه چقدر تومان بند؟ تا فهم مدت زور شما کنم زور. تا بابا چی نگه صادی نبین چی کنم زور؟ دانش تا زوی جن چی جاو جن؟ چه ایم نبین چور تا دن نی دیار کنم زوری بگه تا فعلا. نه تا دن ماما جو چی بیان جدا کنم رو؟ تا ماما زای جالا تا تلیا جو کی شانش؟ تا ماما تا کنم یه تن جن دوار چند؟ یه چن کوی چن؟ یه گیو. Thank Hello。你好。嗯，他会说一点。会说一点点。大家看他左脸是烫的吧，就是开水烫上的吗？还是什么？摔跤。他这个手是怎么了？嗯。就他吸很多衣服，后妈让他天天洗衣服是吧？明明的手，哎呦，都坏了呀，兄弟们，看看这手都坏了。他后妈就是每天就是让他们俩做很多工作是吧？对他们不好，有没有打你们？没有打你们
，踢给他，来个三公斤白糖吧，再来个三公斤的这个豆子。我们给他父亲一个学校保洁的一个工作，然后再给他们买个差不多一百美元的东西啊，送给他们。那你要这个是吧？那你这个，好，哎，送桶油，好的，多少钱？两公斤，好，五千一百七。好了，兄弟们，东西买好了，爷，来，给你了。买糖吃。我们到家了啊！就我们几个家司机一下就搬好了。对，我们现在把东西已经全部搬过来了，然后跟大哥说一下，就是明天到时候来我们学校帮我们打扫卫生吧。你看，啥的啥不得的买他别好啊。OK OK， 然后早上让他们正常来上学就行了，好吧？要让每个买他别的是吧？嗯，好，行，那就这样。嗯，好的好的。再见，拜拜，再见啊，拜拜，咱们走了啊。兄弟们，今天是咱们学校开工的第三天啊。早上峰哥又过来了啊。今天这个工程的这个进度啊，也越来越快了。我们能看到现在这个原来这个学校的大门啊，就已经完全拆除了啊。之前的那个学校大门就是一个铁丝网，然后加快破布啊。现在的话。我们再给这一块城墙填石头啊！大家看啊，这大石头都填进去。村民今天非常努力啊，他们早上五点钟就开始起来干活了。现在呢，因为是斋月啊，就是我想给这个村民们买点水，但是他们现在不能喝水，所以说他们其实一天工作也非常辛苦啊，就是一天不吃不喝，然后要在这里一直干活、啊，正常人很难想象。但是这个阿富汗人呢，就是还是挺淳朴的，因为我给他们送了这些材料，人家全村人今天来了三十多。个人啊，就是早上在这里干活，这些所有干活的人呢，全部都是志愿者，就是不收取你任何费用，就包括这个村长，还有这个县委书记跟那个校长，全部都在这个工地上干活的。我们这个工期呢，大概是十天。现在峰哥带大家来工地看一看啊，这一盘的话，咱们到时候留有一个余地啊，这边也要建墙，建这一面墙花费了大概。一万人民币左右吧，一间教室的造价在八千人民币左右啊，就是两间的话，二八一万六，然后一面城墙造价是一万块。这个学校呢，因为之前呢它是没有城墙的，这边都是跟旁边邻居共享的。我这边已经问过了当地的这个县委书记啊，就是啊、呃，我们这个城墙到时候要给他建四面，四面墙的话就是四万块钱啊。然后这个石砖呢，就是我们从那个地方拉过来的，也是上好的砖头，每个砖头都是村民挑选过的啊。这个砖头呢，我们。我们也是大概订购了二十车啊，现在只拉过来了四五车。原来这个就是学校的大门啊，你看一下，兄弟们，就是这个铁丝，铁丝网真的一点作用都没有啊。带大家再来看一下这个教室啊，也许再过几天的话，你就再也见不到了啊。都在上课啊，都在自习。这小伙子长得真像中国人。<笑>这小伙子，你看，哥哥长得很像中国人啊。<笑>这边是阿富汗人盖的那个砖啊，他也是比较科学的。这边是横着竖着。然后这边就是竖着横着啊，那他们现在搬石头啊，就是连那个手套都没有啊。先去那个商店啊，去买买几十个手套过来，不然的话太那个。走吧，兄弟，买手套去，买那个树吧，咱们去买一些手套还有树。现在我们跟大哥去买树，来，上吧。到了一个阿富汗的花鸟虫鱼市场，现在我要采购这个树。我们现在来到了当地的一个卖树的一个市场啊。这边有很多树，准备买一些这个苹果树啊，种到那个学校。这个大概有多少个？我全要。可以啊，可以，全部拿苹果树。学校里面种这个苹果树啊，以后到了这个秋天的时候可以吃苹果了啊。<笑>兄弟们，在这个阿富汗，你看到处都是中国制造啊，中国的这个蔬菜，还有中国的这个瓜果，啊，包括洋葱啊，还有这个中国的这个各种蔬菜。全是中国的蔬菜种子，一共是二十棵苹果树是吧？三十棵，本来说好了要帮学校买那个树啊，结果发现这边全是苹果树。我问他有多少，他说他有三十棵，那就买三十棵吧，对吧？这个苹果树也能绿化，到了那个秋天的时候还能免费吃苹果啊。那个学校种苹果树合适吗？合适，可以，可以啊。种苹果吃苹果啊。这边是一个手套店啊，因为今天我看那个工人在我们工地搬那个石头啊，就是手都那个白了。之前没有考虑周到啊，所以今天给他们买点手套。今天这个门啊修的是真的快啊，这城墙一会儿就修到这里来了。然后这边呢是准备计划做一个大门啊。我们今天那个手套就是发给他们。Thank you, thank you, Mister。我们的苹果
树到了，今天第一个任务是给村民把这个学校的树种好。这三十个全都是苹果树啊，在这个阿富汗，我盖了一个希望小学啊，这个种了苹果树，问了司机啊，要三年后才能吃苹果。现在我们就把这个。树洞全部挖好了，我们现在种这个树啊，就是需要把这个麻布袋给割开，袋子拿开，然后把咱们把这个树种到这底下。对，这是咱们学校第一棵苹果树啊，交工了啊，第一棵苹果树，然后现在种那个第二棵。村民啊，他们就是无偿的帮助我，算是这个志愿者，为了自己的孩子辛苦累点无所谓。包括峰哥来这个地方，看见这个学校都是那个帐篷房，决定也给他们就是盖个这种石头房子啊，砖房。再苦不能苦孩子啊，再穷不能穷教育啊，好歹也让人家在这个能够遮风挡雨的教室里面学习啊。这个树我们已经种好了，现在每棵树由我来灌溉啊，灌点水，这不用太多吧，就这么多吧。再过两天呢，这个教室就要拆了啊，就是一个星期后，这些学生们就能住上这个新的那个教室了。你们马上能住新教室了。他们听不懂中文啊，就是，但是人家，现在我们的围墙修好了，然后明天就来把这个教室给它推掉。好了，兄弟们，今天的任务、啊、结束了啊，给这个学校把这个所有的树、啊、全部种下了。今天下午呢，学校这个围墙就会完工，然后这边的话地基全部会打好啊，明天的话这边也会完工，然后学校也会新建。